जंक फूड के शिकार हैं और शिकार भी ऐसे कि चाहते हुए भी अवॉइड नहीं कर पाते हैं न खुद के लिए न बच्चों के लिए जंक फूड एक ऐसी आदत पड़ती जा रही है मोबाइल की तरह मोबाइल आंखों को खराब करता है दिमाग को खराब करता है और जंक फूड हमारे पूरे सिस्टम के मेटाबॉलिज्म को खराब कर इम्यूनिटी को खराब करता है कहीं हाई बीपी कहीं मोटापा कहीं लेजीनेस कहीं मोटे मोटे चश्मे ये सब किसके कारण है नहीं समझ पा रहा जब 20 साल के यंग लड़के को हार्ट अटैक होने लगे जब पांच साल के बच्चे को माइनस प्लस देखे तो हम सेवन सेवन एट एट नंबर लगने लगे हमारे बच्चे किसी काम में मन न लगाए और बीमार पड़ने लगे तो इन सब का कोई ना कोई कारण खोजना होगा और इसमें मैं नितिन जी का शब्द याद करता हूं नितिन उर्मलिया जी का तू सी विष क्यों हम कंटिन्यूस इन विषयों का सेवन कर रहे हैं हो सकता है हम एक दिन जंक फूड न खाए खाएं तो दूसरे दिन कुछ ना हो लेकिन जब रेगुलर ही खा रहे हैं तो हमको बचाने वाला कौन जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को हर शाख पे उल्लू बैठे हो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये हमारा शरीर एक गुलिस्ता माने बाघ है और इसकी हर रोम रोम में बच्चे की कहीं ना कहीं एक शाख पे पिज्जा बैठा है दूसरे पे बर्गर बैठा है तीसरे पे कोल्ड ड्रिंक बैठी है आप विश्वास मानो बच्चे से यदि पूछ लो कि बेटा खुश होके आप पूछिए क्या खाएगा तो आपके घर के खाने का नाम तो नहीं निकले पहले मुझे मेरे बचपन याद आता है जहां हम लोग माँ के हाथ के खाने को सबसे अच्छा मानते थे हमारे यहाँ त्योहार थे दिवाली होली में गुजिया पापड़ी पड़ाना ढिकाना इतना सारा कुछ बनाती थी माए कि बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण और इस समाज में थोड़ी सी गति ओवर गति आने के कारण मैं उसको ओवर गति कहूंगा इतनी गति की जरूरत शायद नहीं है जितनी गति हम लोग दिखा रहे हैं सबके काम शांति से चल सकते हैं लेकिन फिर भी हम इस फास्ट लाइफ में फास्ट फूड के शिकार होते होते इस मौके पर आ गए हैं कि ये अब गंभीर समस्या है इसीलिए हम लोगों ने आदरणीय अग्निहोत्री जी के आशीर्वाद से इस श्रृंखला को आज डे एट तक लाए 21 तारीख को चरक जयंती है जहां तक मैं मानता हूं नागपंचमी शायद 21 को ही है तो उससे 15 दिन हम तीन तीन स्पीकर्स ऑन चरक संहिता ऑर्गेनाइज करेंगे चरक पक्ष जैसा पिछली बार हमने किया था कृपया चरक संहिता के विद्वानों को हमको रिकमेंड करें जिससे हम नई नई प्रतिमाएं ला सकें और ये प्रतिमाएं हमारा मार्गदर्शन कर सकें नई सीरीज अभी एक सभी आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से संबंधित होके पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जो कमियां व्याप्त हैं हमारी दवाइया कैसी होनी चाहिए कैसे बननी चाहिए कैसे स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए इस पे एक सीरीज शुरू कर रहे हैं अगस्त में ये दोनों सीरीजें होंगी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है मैं केवल एक सहयोग की प्रार्थना करता हूं आप लोगों के सर्कल में आस पड़ोस में आपकी जान पहचान में जो भी विद्वान हो मैं तो आयुष और एलोपैथी सब हमारा है मैं हर बार जैसे आज का प्रोग्राम मैं बना चुका हूं अगस्त का आज आखिरी में डिस्कस करके कल मैं सर्कुलेट कर दूंगा तो कृपया अपनी टॉपिक चॉइस हमें बताएं जैसे अभी तक लोग बता रहे हैं गाइड कर रहे हैं बहुत बहुत आभार मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं ये हमारा आठ सौ एपिसोड है जो कि नो जंक फूड सीरीज नो टू जंक फूड सीरीज 
का आठवा दिन है बहुत बहुत आभार आपका सभी को ज्वाइन करने के लिए वेद व्यास जी नमस्कार नाम से ही परिलक्षित है मां सरस्वती की कृपा है और हमारे डॉक्टर नितिन जी इन पर भी मां सरस्वती की अद्भुत कृपा है दोनों वक्ता हमें गाइड करने वाले हैं टॉपिक बड़ा यूनिक है अनहेल्थी स्नैकिंग कहीं भी कुछ भी आज तो बड़ा गजब लगता है पहले ये कहा जाता था हमारे बचपन में ये सुना और देखा हमने कि माए काजू को भिगो वो उसको बादाम को भिगो के रख देती थी और सुबह उठ के उसको पीस के देती थी एक या दो गिनती के तीन मैक्सिमम अरे आज तो बादाम का पैकेट लाते हैं टीवी के सामने बैठे बैठे पंद्रह मिनट में वो पूरा आलमंड का पैकेट सटा सड मार जाते हैं वो हेल्थी स्नैकिंग तो नहीं है डेफिनेटली अनहेल्थी है मैं समय नष्ट न करते हुए आदरणीय अग्निहोत्री सर से प्रार्थना करता हूँ उनके भूमिका के बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी आपने तो आज तो बहुत ही बढ़िया भूमिका बना दी मैं कहने को कुछ नहीं रहा केवल आपके ही आपके ही बताए हुए उस डायलॉग पर अपनी पैरोडी देना चाहूंगा कि जब हर शाख पर उल्लू बैठा है आल, आल में अंजामे गुलिस्ता क्या होगा तो उसकी हमारी पैरोडी है हर शाख पर जंक फूड बैठा है अंजाम गुलिस्ता कैंसर होगा एक ही शब्द है इसमें सारी बातें आ गई इसके अलावा उसको हम बीच के रास्ते बीच के स्टेप क्यों बनाए अंजाम गुलिस्ता कैंसर होगा और जो प्रत्यक्ष हो रहा है उम्र कुछ भी हो शरीर की जीआईटी का इलाका कोई सा भी हो और दुर्गति जो डिप्रेशन से लेके अजिनोमोटो द्वारा की जाने वाली टॉक्सिक इफेक्ट और जितनी सब वो तो चल ही रही है हम आज के अतिथि वक्ताओं का बहुत हृदय से स्वागत करते हैं विशेष रूप से वेदव व्यास जी का पांडे जी का क्योंकि उस दिन इतना गहरा डिस्कशन चल रहा था जो हम सबको लगा आयर ये सुलगा ये अधूरा छूट गया इससे हमें और लाभान्वित होना है तो एक बार अपने आपको आमंत्रण भेजेंगे तो आपके लिए आज का दिन हम लोगों ने स्थापित रखा और हमारे नितिन वलिया जी की तो बात ही नहीं खुल पाई केवल कमेंट के अलावा लास्ट में कमेंट लेते थे लेकिन इनकी जो गहराई है वो जहां जहां विषय वहां वहां उमलिया जी हैं ये मान लीजिए इन विट्रो एंड इन विवो तो आज इन विवो के आज इन विवो के विश्व की चर्चा के लिए हमने उनको आमंत्रित किया हुआ है और हमारे विद्वान वर्ग हमारे सहयोग के लिए प्रोफेसर द्विवेदी जी हैं प्रोफेसर ई शर्मा जी हैं और सभी हमारे विद्वान लोग प्रोफेसर ये सिजोरिया जी हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं अच्छा लगेगा आज चर्चा अच्छी चलेगी और समय से शुरुआत हो रही है समय से समापन भी चाहेंगे कंसाइज हो रिपीट ना हो और अच्छी चीजें आएंगे तो मजा आएगा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और इस आवास पटल पर उपस्थित सभी विद्वान वर्ग और सभी हमारे सहयोगों का बहुत बहुत आभार नमस्कार ओवर टू पवन शर्मा जी बहुत बहुत आभार सर बहुत बहुत आभार मैं अपने यूट्यूब के दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि ये सभी के लिए काम की चीज है मैं रोकना किसी को नहीं चाहता लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की ये जनरेशन भी धरती स्मृति तीनों में कमजोर है किसी की <laughs> लक्ष्य <लग्चा> चाहता <laughs> नहीं नहीं क्यों सर सर वो इंटरेस्टिंग मटेरियल नहीं हो तो आदमी दो मिनट वीडियो नहीं देखे हमारा दो घंटे का वीडियो क्यों देखेगा इसलिए कहीं कहीं ब्रेक लगाने पड़ते अदरवाइज इतना ज्ञान मिलता है कि रियली और वो ज्ञान फास्ट में आप देखते थे इसी समय में हमारी एक वेबिनार होती थी अब हम कभी कभी तो इसी समय में तीन वेबिनार करते वो फास्टनेस के लिए दर्शकों के उत्साह के लिए और आप लोगों के मार्ग निर्देशन के लिए मैं मेरे भाई डॉक्टर वेद व्यास को सादर आमंत्रित करता हूँ वो व्यासपीठ पर बैठे वो हमें उपकृत रिस्पेक्टेड गुरु जी सर वी के अग्निहोत्री सर एंड रिस्पेक्टेड पवन शर्मा जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड देन ऑल द रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज हु इज प्रेजेंट ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी सो लाइक टू start with the presentation can i sir sure sure okay sir
Sir, is the slide visible? Yes, in PowerPoint mode. Okay. You can uh, go for slideshow. Okay. So I need other. Is it now slideshow? Sir, abhi mode slideshow mein ki PowerPoint mode mein. Yeah, aapka hi aa raha hai abhi. Khali aapki picture aa rahi. Is bar direct website se open kiya na? I welcome Dr. Joy from Puducherry. Welcome, yeah, Dr. Joy. Uh, he is a, a, a very he's main, main member in our yeah. VAP, Vishwarad Parishad. Joy. Welcome, welcome. Uh, Dr. Saab, actually, yeah, now we again it is Dr. Now it is coming. Okay, good. Continue, sir. So, is it in full mode? No. Is it? no, 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 no. Okay, fine. Uh, hmm, okay, let me see one last time. Otherwise, we can do it uh, as such. One other method is uh, it's simple. We can see it as the entire screen. Excellent. Eh? Excellent. Yes. Now it is clear. Excellent. Now it is full screen, no? Yes. 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 Yeah. Okay. Fine. Okay. So uh, this uh, second session. So already in our previous session, we had uh, dealt about the concept of junk food. What is the meaning of junk food? What is the definition? How it came? History of the junk food? Whether it's the Indian junk food or how the Western junk food came? This and all. And then few examples regarding the junk food we have already dealt. And what is the meaning of the star rating which comes in the packet that has been dealt? Further, the concept of energy, how the calorie uh, concept has came into our uh, new generation, this newly evolved calorie concept. What are the drawbacks of the calorie concept? How Ayurveda is not much satisfied with the calorie concept? How that is not 100% correct? These all things we already dealt in our previous uh, session. And uh, lastly, we had dealt about the wearables, whatever nowadays coming as our uh, watch, health watch or neck band and all wearables and what are the drawbacks of those wearables, how they are counting our steps and these all things and further how it is uh, having a drawback in our uh, normal eating habits and doing the exercise, these all things we have already dealt. Now continuing with that same session, now today we will be uh, dealing about the snacking. So the word snacking means if we see snack, it's a small portion of food or drink or a light meal especially one eaten between regular meals. So what we eat in between a regular meals, that's called snack snacks. And eating the snacks is called snacking. So eating the snack is what we call snacking. So there are few studies uh, which is there. Uh, in that, if you see, some studies found that snacking not caused by hunger. If uh, yeah, we are eating snack without a hunger, was associated with a higher overall calorie intake. And the emotional eaters means those who are under stress, those who are under some psychological conditions, some mental diseases, they found to be eating more energy than snacks, especially those higher in sugar and fat. So uh, more consumption of sugar and fat in their normal daily intake. And about a quarter of Americans uh, survey uh, during the survey in American survey, they said that snack multiple times a day and one third snack at least once a day means 
in a day some people they used to take multiple time snacks there is no limitation whether it's one time two time or three times some people they will take once daily so, uh, so but still everybody is using the snacks the most popular reason for snacking were hunger uh, or thirst and easy availability this was the finding of the survey it, because it's easily available so we are eating it's uh, due to the hunger in between a meal or do you are doing some work and we felt hunger so we used to go and get the snack these are the main reason for the snacking and the 40 person said they uh, at least occasionally replace meals by snacking means the main meal what we tell the main meal concept that main meal is replaced by snack means after eating snack they won't eat meal so 40 percent of people they may or may not eat meal whereas 25 percent definitely they will skip the entire meal means that those 25 percent people are completely depending on the snack this is what the study tells and during the covid 19 pandemic more people under the age of 35 even the parents and with children uh, children who are under 18 years they are reported snacking more than usual so what co before covid and after covid if we see after covid the snacking concept or eating of the snack has increased in children snacking makes up about 27 percent of their daily calorie intake so whatever the total calorie intake is required out of that 27 percent is has been given by the snacks and they tend to consume snacks that are calorie rich and nutrient poor Again, one more survey among the children, they do not obtain enough calcium, vitamin D, fiber, and potassium, but have high intake of calories, carbohydrates, and sodium. So if you see the snacking pattern, these are the four types of snacking, which comes in between meals. So uh, in between our morning meal, so a mid morning time, which is the morning meal and afternoon meal between that afternoon meal and uh, between the evening, mid afternoon, mid evening, midnight. These are the general timing of the snacks, which uh, we used to consume. Even in our country also, this uh, snacking concept has become very common nowadays. If you see mid afternoon, that is uh, soon after having uh, your lunch, one o'clock, suppose a person used to take lunch, then by 3.30 or like that, uh, four o'clock like that, the people, they tend to eat something. It may be pakoda, bhaji or along with tea or something else and any other snack for a burger and this all thing. So, if you see that that part is uh, remaining more that is almost 71 percent is mid afternoon and um, after that sec next one is late night late night means after consuming your night meal or dinner or supper afterwards the person they may go for walking while walking they may eat one uh, ice cream or something else so the, and the second this one general thing second thing some people they sleep late so after having food at nine o'clock or ten o'clock, they they may be uh, reading, they may be watching TV, watching any movie. Kids they may be playing games, some mobile games, and also they may tend to uh, eat something. So that's why forty percent in the late night cases. Now the problem is that uh, why we can't stop snacking? The, what, what is the reason that we have to bend towards the snacks? So reason may be uh, because we regularly skip the breakfast so because as we mentioned that last time also due to our uh, uh, this activity going to job this and all. So sometimes we are not able to eat breakfast in the proper time. Suppose a person have to leave from home at five o'clock. He is not able to eat breakfast at five o'clock. So what he will do is that in between some six o'clock, seven o'clock, they will take some snacks. Hmm? So uh, that's one concept because of the skipping of the breakfast. Second, the possibility is that meals are too small. So whatever we are consuming, that is not sufficient. That is not that much which is required. Uh, maybe according to your body, according to the duty which you are performing, that meal is not sufficient. So in between, we eat some other thing. And uh, and the possibility is that meals are not balanced. Not balanced means sometimes uh, uh, not only in nutrition wise. Sometimes we don't like the food. Okay, we ate something. Still, we feel okay. We need to eat something more, uh, something more nutritious like that. Uh, that's one another concept and then meals aren't satisfying what I told that we don't like some food so we will try to replace it with some other satisfying thing because at last we have to give the pleasure to our mind that may be the other reason for the snacking and last one you're using food to cope with emotions so emotions again sometimes will be in anger will be in anxiety depending on the condition we may go out and we feel to eat something uh, uh, eat something to decrease that depression 
so that whatever depression we are having it, we we feel that there's a general concept what we feel that if we're eating that uh, the uh, our this uh, 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 fight and uh, flight response what we tell because of the uh, 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 this uh, cortisol is there that cortisol effect will be uh, reduced and hence we can cope up with the satisfaction that's why they eat food during that particular emotions now after that in snacking there are certain concept that how you are eating whether you are eating alone or with a group suppose like you are sitting along with a group then there is a possibility that you may tend to eat more you are having four or five friends one person is ordering burger pizza and there was something else we may take some other piece so there are chances of overeating in a condition of eating uh, more so eating alone is compared to somewhat better than eating for short period uh, not more than 10 minutes so not sitting for longer duration instead of sitting you are walking or you are standing while eating so again that's a sort of physical exercise also you're doing along with that and using some disposable uh, utensils <coughs> and then often entirely unrelated to hunger again that is not good uh, which is not related to hunger and you are eating that that will help in accumulation of the extra fats and all and the food that should be inexpensive like that certain things these are the other motivation for snacks hunger social food uh, some culture some habits are there like we uh, we are more tend to eat chaat pakoda or jalebi some sometimes we feel that okay my uh, uh, since my childhood i, I like this uh, jalebi along with milk very much so like that some concept is there some habit is there so due to our social habit or culture so which is developed and we used to eat uh, or we used to get indulged in a snacking then a uh, distracted eating distracted eating again in, uh, in kids and all you can see uh, the kid they are watching tv along with that they are eating the food or snacks so they are not knowing the quantity which is going inside uh, forget about the quality they are not seeing what they are eating so uh, two two or three work they are doing simultaneously along with that eating also that's what distracted eating that's one more motivation for going to snacks बोर्डम बोर्डम एगेन पर्सन इज गेटिंग बोर्ड यार चलो कुछ काम नहीं है कुछ खाते ही लाइक दिस एंड देन इंडलजेंस इन टू समुड फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट मच रिक्वायर्ड बट स्टिल वी आर इंडलजिंग इन टू दैट हैबिट सॉर्ट ऑफ हैबिट ओनली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज फूड इन सिक्योरिटी इफ यू सी द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज दैट बुक इंटरनेशनल आई सी डी टेन Uh, in this new publication previous publication they have not included the disease uh, uh, which is related to our this uh, socio economic or uh, psycho social circumstances because of not having money a person is not able to eat the food and that causes uh, 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 what do you call malnourishment and all that was not included but in this latest published 2022 or 21 icd 10 cm in that a separate section has been put for food insecurity food insecurity so they are able to Uh, eat a uh, proper uh, food or proper meal so they get more indulge towards the snacks and they end up with that so uh, these are certain methods by which uh, we can control the snacking so uh, different methods are there like fra frame it as a meal so you frame it that what is meal how much meal you want how much food you want uh, total calories suppose you are taking that means based upon that you um, these are the three meals which i am taking that is sufficient in in between that if i have to take some snack then i will go for such and such snack so you list out all the things like this snack or this snack so in this what happen you have prepared that what you are going to eat otherwise what will happen you will go to the uh, uh, mall or you will go to the shopping complex and whatever is available you will be eating it in a haphazard manner there is no proper uh, uh, calorie concept there is no proper value concept there then eat mindfully so whatever you are eating the, it should not be distracted you should see you should look taste and everything whatever you are eating so that sometimes what happen even the uh, food which is not tastier some uh, some food items that may be uh, uh, rotten that is not good that also we used to eat in while dipping all these things suppose you open the burger or some chicken you can feel that that is not good so that's why eat mindfully means with concentration eat that and most important one whatever you are consuming the snack that should be having a high protein value the protein value should be higher and carb and uh, fat value should be less whatever the uh, snacks we are eating so like that we should frame the things and then only we should eat it and uh, and the side is that your feelings how to control the emotions so you avoid all the good and bad thinking suppose you have eaten something then you should make your mind now for next 10 or 20 minutes i won't eat anything so 
so like that some decision you have to take in the uh, in your own feelings and mind that's what we call self care you have to take your own care these are 10 healthy uh, snacking tips which is generally mentioned like focus on nutrients instead of calories so don't go for calorie like this this much calories required you are seeing in mobile you are seeing anywhere okay my burger this generally burger contain this much calorie so this much calorie plus minus uh, everything is not mathematics that is the concept everything is not mathematics health is not at all a mathematics so here we should concentrate on the nutrients whether it contain all the nutrients which is required to our body it's not like how much calories there calorie doesn't tell about the individual nutrients so that's what we have to focus here second one combine food from different food groups we can see a lot of classification we are having not ayurvedic but if you are taking modern classification we are having different different food groups uh, that uh, fat one food group is uh, like that different different cereals we are having grains we are having like that uh, all the food group we should combine and make it as a, a balanced diet in a balanced food structure we should take <clears throat> and choose whole food yes balanced food generally we use whole food whether it's salads whether it's vegetables whether it's something it's uh, it's not some extracted form should be avoided use snacks to curb your hunger and generally you should use snack snacks should be eaten only when you feel hunger not for any uh, partying or any other thing if you are hungry then only snacks should be included in your diet and again mindful pay attention to portion sizes or this one more important thing portion sizes if you see in japan and all ikigai and all concept is there in japanese food concept ikigai is there what they tell is that uh, they have divided food into very small small portion one round this will be there ikigai if anybody has heard or uh, read that book very beautiful concept how they live longer on that purpose they tell that uh in their their food their meal composition will be small like uh, uh, for example we are taking katoras huh? so we are not katori we are taking more katora big one huh? so if we take it as a one ball that ball should be decided uh, if you are taking one spoon that spoon should be uh, decided similarly what they do is that chapati size is fixed similarly what uh, their rice meal what they use in japan in japan their meal size is portion is fixed like that only our portion size should be fixed then plan your snacks like i have told before uh, before going out itself we should plan what snack you are going to take how much calorie that may be what is the nutrient it will give what is a good nutrient one that we should take then make the healthy choice <coughs> and the easy choice okay and pack snacks to go don't snack all day long this is the most important one don't snack all day long so suppose somebody is having a long drive so their car they will in the car they will fill up with the, all the snacks and throughout going they will be eating that snacks only even whether we are in a train and all we will be always eating the snacks and so that snack should be limited uh, this is a table which is published in advanced uh, nutrition journal what they tell that how to limit the uh, things and which all one should promote so what here we tell is that snacking is not always bad snacking is uh, sometimes is good also if, see everything when done in a proper a manner that is always good so simple what we tell ati sarvatra varjet more is always bad here along with that some items is also there which we should limit that's what snack to promote snack to limit it's published after a, uh, i think a big cohort study they have studied and they found all these things which have to be limited so we'll see about the limiting one so high sodium or fat food high sugar or fat food like chocolate candy bar sugar confectionery high sugar drinks fried foods these all should be limited and uh, <clears throat> okay now we'll move on to the uh, chemicals which is present in our fast food so we started uh, with certain chemicals which is very much annoying if we see the uses where else they are uses we will be totally surprised we are eating a, a thing which is product which is used in shampoo we are eating a thing which is used in floor cleaner isn't it so these are the certain chemical for example so sodium uh, sodium <clears throat> stearyl lactylate sodium stearyl lactylate which is found in shampoo and soap and the reason for use is basically for duff condition uh, conditioner okay so uh, for making the atta or for making that bread this one uh, bread and all while making it it uh, conditions it make the puffiness in that and again calcium uh, disodium edta which is basically preservative uh, type of thing at the uh, which is used in skin product and hair conditioner It's a stabilizer, flavor protectant in fast food, 
like in sauces and all dips or that sauces, different different types of sauce comes, you know, mayonnaise sauce, that sauce and all. In that they will make this thing. Then uh, ammonium glycerin, <clears throat> which is used in facial mask products uh, for fa while doing your hair cut in saloon or what the facial is done. In that one mask is done. For that they, this is used. It's basically a flavoring agent and uh, again flavor enhancer. Then uh, disodium phosphate, which is used in our mouthwash. This is the modern all mouth first that comes in that it's used and they, these are basically preservatives and propylene glycol is very commonly found in our burger you see these all things are very much commonly found in our burger and uh, these are again used in hand sanitizer and uh, they give most of today's food and beverage their distinctive taste so that particular taste where we feel uh, to eat it again or mouth fresh like that so that particular taste is because of the propylene glycol <coughs> Next one, be, uh, benzoyl peroxide, which is recently been banned in China. So if China is banning this, we can imagine what it may be. It's basically used in an ingredient in acne creams and uh, they give that whitish color. It's a bleaching agent. Next, uh, one more thing is this phthalate chemicals. You know, what are these phthalate chemicals? These are nothing but small particles of uh, plastics, you can tell. These are plastic, which we eat in our food, plastics. Uh, not uh, eating plastic, but these are present in the food, phthalate chemicals, which is somewhat like a small plastics. And almost 55% of the adolescent or people who go out for having food, they used to consume this particular chemical. Apart from that, lot more chemicals are there. You can see in the right side. So I'm not going into detailed explanation that what is the response over the uh, over the body. For example, uh, uh, this tensile yellow and monosodium glutamate is there that destroy nerve cells in brain and increase the hyperactivity. What we tell that uh, nowadays in children, symptom is there, na? ACDH, eh? uh, hyperactivity some, that, uh, syndrome is there. So <clears throat> because they uh, destroy that nerve cells and uh, there's a direct toxic effect on the uh, neutrophils. Sir. And similarly, in other one, lower, uh, lowest expression of uh, IL-2, that is interleukin-2, uh, which is directly linked to our uh, immunological response, immunity. So that particular part is uh, getting mm, depressed here because of the sunset yellow. Like that, a lot more is there. So I'm not going in detail to all those things. Uh, see further, if you see the food item which contain all these things, it's a, a very uh, in a very short form, uh, in a very uh, uh, presentation, photo presentation, they have put all these things, whatever we eat, our bhajia and all. Uh, bujia, sorry, bujia is there in that monosodium glutamate, anato, these all things are common. And uh, uh, drinks like uh, lime juice, other juice, and all is there. And that sodium benzoate is there. Uh, I'm talking about the preserved one, what we get the uh, freezed one. Now, these are certain other items which is also used, for example, artificial sweeteners. So, uh, in uh, drinks, mainly artificial sweeteners are present in our drinks and all. So, uh, there's a chemical called asp uh, aspartame, which is a carcinogenic. And uh, that again affects the uh, short-term me uh, memory loss. In our memory, it decreases the memory and leading to the dementia very early. And uh, <clears throat> it's again uh, causing a wide variety of uh, brain tumor. And this is like lymphoma, diabetes, multiple sclerosis, Parkinson's, etc. And similarly, one more thing like that is <clears throat> self self K. So these are what we see the sugar-free diet. No, in market we go, we can see sugar-free biscuit, sugar-free diet. So how that is sugar free yeah, while eating can feel a bit uh, good, no sugarish, but still we, they tell us sugar free, but that, that sugar free is made because of these artificial sweeteners or these chemicals. Now, for example, we can see certain items in our uh, market that is sugar free soda, diet coke, zero coke, uh, sugar free gums, drink mixes, baking sodas. These all things contain these all uh, uh, dangerous chemicals. And second one is high fructose corn syrup. Again, this again uh, artificial sweetener. It's highly refined one, more more refined product, uh, which increases our uh, bad cholesterol, and it again helps in development of diabetes and tissue damage. Not going much into all these things. Second one, as uh, we have already mentioned, monosodium glutamate or MSG. What we tell MSG in our a normal uh, name, Ajinomoto, which we call Ajinomoto. It's again flavor enhancer. It increases the Taste buds. It's very good for our taste buds. Used in uh, soup, <coughs> commonly used in soup. It's very commonly used. Salad dressing, chips, and uh, certain other uh, uh, food items. 
and that's a that causes depression disorientation eye damage fatigue headache and obesity and it also increases the weight and this is what gives a full satisfaction uh, i am full means my stomach is full that particular satisfaction is uh, satisfaction we get because of the msg that's why next time also we tend to eat that it's a habit forming one next one is trans fat trans fat is not good to body it's very bad but that is also used very commonly in uh, and that is found in our deep fried fast food whether uh, we take all the deep fried thing in that we can get the trans fat and this trans fat that lead to heart disease stroke and all then common food dyes uh, food dyes as the name itself indicate coloring agent they gives a color for example juice bottle we are having soda bottle fruit juice salad dressing they gives that particular color <coughs> that causes chromosomal damage that is uh, very much dangerous it is banned in several countries still in india we are using that uh, it's found in candies uh, and then uh, like on this uh, uh, chocolates and all no? small small candy type chocolate and all in that they will put that apart from that in pet food also they use uh, several types of all these common food dyes like red dyes uh, blue dyes uh, and then yellow dyes uh, for every dye there's a different different name and different different thing for example in yellow dye it's a yellow yellow tart raisin tart raisin is a which is already banned in sweden and norway that causes kidney and adrenal gland tumors one more sodium sulfite is there, which is a uh, preservative which is used in wine making that's again uh, asthmatic which causes asthma uh, according to the food and drug uh, authority that approximately one in 100 people is sensitive to sulfites in food they are more sensitive uh, even in dry fruit also this sodium sulfite is used as a preservative similarly sodium nitrate is there, which is preservative coloring and flavoring agent since it gives all the three it's very commonly used mainly in bacon uh, in american all countries they use more of the bacon that's nothing but a meat uh, they used to dry it uh, sorry they used to like uh, tandoori model they will make uh, but uh, uh, not in tandoor uh, direct the heat they used to give that's what uh, hamburger what we tell that in ham hot dogs lesseran meats and corn beef this and all these are highly carcinogenic because direct heat is there, <coughs> which is uh, removing all the important energy nutrients whatever the nutrient is there, that will be removed and at last lead to a carcinogenic effect so it, this is what turns the meat into bright red whatever we see in uh, the photos big big flexes photos a bright red color meat and all so because of this particular thing which is uh, added above that and the and the pro, and the thing why they are adding it because uh, for the old or dead meat to appear them fresh and looking good they used to put the sodium nitrate so these are certain things then uh, bha is the sodium dioxide is there so no need of all those things one more last one a little potassium bromate uh, potassium bromate even in india also is very commonly used to increase the uh, uh, weight of the white flour and all so whatever we are getting atta and all in that or even in bread and all they used to put that now this is about the food what about the packing so chemicals are one segment we have seen food chemicals present in the food what we are putting additive see one more thing is there in this amount of additive additive as a word meaning means something when it is adding add additive adding adding is additive so we are adding something from external from outside we are adding something this again two types one is uh, adulterants you are adding for the purpose of adulterating the thing eh? so whatever we have seen previously it's uh, not exactly adulterant but almost adulterant only which is not good for our body <clears throat> it may be for making money also some people they will add and increase the weight of the particular thing okay for example uh, our this uh, red chili that is added with the uh, ishtika powder and all with that they will increase the volume weight so that's again adulterant whatever that's called adulterant which is added second one is fortification fortification in fortification also we are adding a substance from outside but that is to enriching the nutrient of the uh, of the particular thing for example uh, iodine uh, iodine is mixed with salt that is fortification that's what enriching you are adding it for a purpose so that the salt will be enriched along with sodium we can get <coughs> this uh, iodine also so similarly fortified milk used to come lot of things okay so this one part so whatever thing is adulteration next regarding packing now the food when we take 
so uh, we won't take it in hand and we'll go it will be packed in something now that is having under side effect so recently polyfluoroalkyne substances these are found in the packing for example in our bread wrappers sandwich wrappers paper board these all things they contain this packing which is again hazardous for our health uh, in gen in very short form we'll call it as pfas and uh, i think a lot of people may be knowing this it was very uh, very much in news in newspaper and all everywhere pfas was there that uh, one should avoid eating this uh, uh, covered food and all because that contain this <coughs> uh, chemical now who all regulate this uh, additive additive whether it's good bad how much amount which uh, chemical should be used or not used this all are regulatory bodies and our india is food safety and standard authority of india in that we are having uh, one more regulation chapter which tells that food safety and standard uh, uh, standard regulation 2011 and abroad and all this basically food and drug administration along with that there's one more drugs and cosmetic act is there now in india in that also there are few substances which is related to cosmetic as well as uh, uh, some uh, for, uh, some other chemicals which can be used for uh, food also so all these thing combined they will uh, make the regulatory bodies so this again a big subject so i'm leaving that for for future topic if any any time we want we can discuss that also <coughs> now uh, harmful effect of junk food sir time hoga to bataiyega thoda fast karunga okay so now we see this kar kar liye aap 5 minute mein complete kar liye fir umaliya sahab ko bula aamantrit karna hai ha 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 okay okay fine sir ha okay. so if you see the bun uh, that maximum contain carbohydrate whereas the beef or patties which is kept inside that that contain protein fats and apart from that cheese sauce which is again put inside to the patty that's again fat so we see carbohydrate protein fat which is there in a, uh, in a burger as, and that almost gives 200 to 400 energy that is 1600 3200 kilojoule of energy a person hardly a normal sedentary or what we tell rda hmm? rda required daily uh allowances that's what a required daily allowances is calculated on the basis of a medium size person with a medium work like that one standard criteria they have made that person hardly require 1200 or 1300 uh, this kilojoule of energy sorry uh, uh, 2300 or 3200 kilojoule of energy now in this one burger itself they are giving that much energy so that's what i want to highlight then uh, these are certain things french fries are there so again potato chips if you see again that contain many much additives stabilizers and a lot of color enhancers again the soda which we uh, drink juice soda whatever all these things so very high very rich in calories already we have mentioned sweeteners are there and uh, they give almost about 300 calories in just one run by seeing uh, we will feel that's a small one but that contain lot of calories in burgers again we have already dealt that propylene glycol uh, glycol is there these are artificial flavor along with that citric acid and xanthan gum is there which makes it uh, vulnerable not that much good in our at least for our indian culture we don't need all this thing and again, again hot dog this one more newly see sir i am just putting all the new new things which is a western culture old one i am not dealing and very fast we'll go and uh, uh, with nitrates again it's preservative it contain nitrates which is linked to diabetes and cancer and this is one more popular thing which you, which is available nowadays chicken nugget by seeing itself we feel oh it's very good hai eh? but uh, if we read the thing then we'll come to know uh, by seeing we'll feel that's nothing but as a just general breast uh, chicken breast uh, which is looking a golden colored one but if we see it's loaded with lot of salt and fat which is linked to obesity diabetes and heart disease strawberry milkshake by seeing will feel that oh strawberry milkshake it's very good it's a healthy one strawberry but what it contain it basically have high fructose corn syrup and preservatives like sodium benzoate the only thing which lacks here is strawberry which is not there then we can see different types of sauces different colors of sauces different uh, different different smell or uh, smell with the sauces if you go to any hotel they will have their specialty one other sauce and the sauce like that which is nothing but our sucrose dextrose maltose rice syrup at all and uh, again high amount of uh, <coughs> calorie it, it is giving ah, now here uh, i will tell this is what nowadays lot of new things have come which is which they used to promote in name uh, this is good for our health this is a healthy food so this is a coffee which is nowadays very much in a uh, news you can see bulletproof coffee they will tell bulletproof coffee is basically nothing but a butter coffee 
they contain this grass fed butter means uh, butter uh, which is taken from the animal's milk who is grass fed only and then uh, not without any uh, hormonal or without any injection like that uh, without that whatever the butter we are getting that purpose and then mct oil this also have a new concept which is there nowadays mct oil uh, that that's again saturated uh, fat only basically we tell that uh, mono unsaturated fat and poly unsaturated fat is considered to be better but the saturated fat but it's taken from coconut oil or from palm oil and this uh, mct oil they consider that this will uh, digest very quicker and there is no remaining fat which is left out so that's why nowadays this concept is there. mct oil is very healthy one and you can add that to bulletproof coffee or any other thing and you can take it similarly bulletproof coffee but still the problem is that uh, again this is going to raise the cholesterol and the risk of heart disease because there is no proven fact there is no one is proven these are the what we can see in our uh, advertisement these are good one more i think a lot of people might have heard it <coughs> kombucha tea it's again fermented black tea or green tea a lot of different different brands are coming with this and uh, uh, they, they mix one small amount of alcohol into that uh, and then because of that alcohol they tell that it lowers the inflammation and promotes the gut health and all but uh, it's again very high in calorie and the second thing is that uh, it, it is not safe for the pregnant woman and children and all then uh, this everybody must have heard gluten free product so gluten which is very much commonly found in our wheat what chapatis and always to eat the gluten is a barley rye grain and all but how that they are marketing is that gluten free diet is good for all it reduces obesity but nowhere it is relevant for reducing the obesity only concept is there a person who is having any, having any celiac diseases gut related diseases or who is uh, who's whose immune response to gluten is not good for them okay Who, whose body is gluten sensitive for them gluten free product is somewhat better but otherwise it's not uh, recommended for reducing the obesity there is that claims are totally false there is no reality in those claims because this again a high refined carbs sugar and salt uh, which is available because they are putting preservative and you can see walmart walmart is the biggest chain biggest supermarket they are giving such big big uh, advertisement so definitely they will have a preservatives nowadays again one more comes smoothies shakes converted to smoothies this what you call a uh, bit more thicker than shake shake is not that much thicker this is more thicker and uh, for that lot of people they will add sugar and there is no fresh fruit or veggies basically if you are making smoothies you can make it at home that is uh, better it's very simple nothing but you can take any fruit you can take any vegetable and along with some low fat milk basically during shake while milkshake and all they will put high fat the milk will have more fat so that it will become more thicker and more frothier but here low fat is used for the smoothies that's only difference here and energy bars nowadays again uh, this big concept wherever you can uh, go you can see at the front where they are giving uh, typing the bill and all there itself you can see all the energy bar again this energy bar they are very much loaded with fat processed uh, add, add on things are there along with the sugar so this is not recommended it will again lead to the obesity and almost 300 uh, calorie gives per bar this is uh, a natural sweetener which is nowadays again famous in markets and all uh, which we tell a gave sweetener i don't know the name of the plant somewhat like aloe vera or something uh, like pineapple or something like that is there that's a plant from that uh, they will uh, extract that particular sweetener and it is used now effects i'm not going much detail into the effect if we get time we can take it in some other session okay but the very brief very short harmful effects of junk food we can see it may cause memory and learning problems lessens ability to control appetite uh, for kids and all we can see a lot of uh, distraction is there a lot of problem related to memory and craving this uncontrollable craving people they will get craving uh, in between they want to eat something the same same thing like that and uh, again increasing the obesity risk bloating and puffiness these are short term at the starting itself after eating uh, you wait for 10 minutes or 5 minutes you will feel the bloating puffiness and all like uh, your uh, fat, uh, your stomach is completely full and again uh, risk of increase of metabolic syndromes dental distress
and uh, these are certain conditions uh, were, which is common uh, commonly uh, assumed to be because of the dietary habits like asthma allergy and inflammation is a certain people they will get allergy just by seeing some seafood there are people they will get choking they will get rashes in the uh, in the whole body just by seeing some prawns some seafood and all shellfish and all just because of uh, 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 some vegetables uh, like peanut and all they will get allergies so like that some uh, food that causes so when that is mixed with junk food unknowingly, unknowingly we don't know whether that is mixed but the person who eat they will suffer from the disease similarly high blood pressure diabetes type 2 diabetes depression weight gain and all these are common side effects if you see uh, diet rich in sugars with uh, very high glycemic index with high glycemic starch and saturated fat along they may lead to obesity further obesity leading to the myocardial pathology leading to the heart failure not going in detail these are certain other uh, eating disorders which i am not touching at all just naming the things that is anorexia nervosa uh, then bulimia nervosa binge eating disease specified feeding and eating disorders restrictive food intake disorders <clears throat> these are certain types means uh, depending on the uh, uh, eating disorders how you are eating what you are eating how much time you are eating based upon that whatever the changes which is seen in our body these are certain disorders which if we get time we'll keep it a session only for disorders separately uh, now this is concluding part towards not exactly but yes yeah, somewhat uh, like right snack should be taken when it should be in a right moment in a right way same thing we see our ayurveda they again tell same patya ahara it should be taken again ahara vidhi vishesha visheshana ayatani they are telling so in that uh, uh, further the viruddha concept we are telling okay so i'm not going detail again satmya concept regarding the uh, what you call this uh, uh matra how to decide the amount again jeerna shuddh ahara rakshana they are telling uggara shuddhi utsa vega utsarga anta cha levata shuddhi pasa cha ajeerna jeerna ahara se rakshanam like this they are telling the ahara vidhi vidana snigdha mashniya shita mashniya tushna mashniya this all things concept they are telling the dwadasha pravicharna if you see the concept of the food timing what we have told about snack snack means eating uh, uh, in between meal in ayurveda in dwadasha uh, pravicharna they are telling it may be eka ahara or two times ahara so eka ahara means uh, the person who, who for whom it's sufficient we, they can take some disease person one time ahara is uh, told but for healthy person for swastha person two times ahara even charaka and the bhavprakash they are also tells that ahara kala two times so dwe ahara kala is mentioned in our classics so that's what the conclusion so here in i'm ending my Okay. Thank you, sir. Thank you for giving me the opportunity. Excellent, very, very excellent, very nice. You have covered all aspects of your, particularly you what you have compared with cosmetic and additives. Great, great concept. No doubt, great concept. Thank you, sir. Everybody should know it, and everybody should avoid it. Both are the hard facts, but we are really entangled with junk food in our personal lives. Agni Hotri. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. मतलब निचोड़ ये निकला इस आठ दिन आठ दिन की जंक फूड वेबिनार का कि यदि हम पांडे जी को पूरा टाइम दे देते हैं तो शायद दो दिन तो दो घंटे का प्रोग्राम भी खुद ही कंप्लीट करते और फिर किसी को बोलने लायक छोड़ते नहीं क्योंकि जो दूरस्थ मतलब जो विप्रकृष्ट निदान भी हो सकते थे वो आपने सामने लाके रख दिए हैं आप बंदा सोचता रहे खाना है नहीं खाना और शुरुआत आपसे ही करते हैं आपने जो सुनाई लंच थोड़ा करते हैं स्नैकिंग कर लेते हैं फिर शाम को चाय पी लेते हैं आपके संग इसमें कितने सेवेंटी परसेंट आपके साथ भी बीतता है कि नहीं हर कॉमन मैन के साथ समस्या तो ये फंसी पड़ी है हमें अपने से चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम पूरी नॉलेज के बावजूद सिंपल है कि हम उससे बच कैसे सके सिंपल टाइगर वाला बेक बन का बिस्किट भी ले लिया आप तो सब कुकीज बेकरी सब उसमें आ गई सारे कम्फर्ट चॉकलेट टॉफी सब उसमें आ गए हैं कुछ सेफ है कुछ से, कम सेफ है कुछ बिल्कुल ही सेफ नहीं है लेकिन क्या करें ये जीवा लुलुपता और समय की मजबूरी कुछ कुछ कराती रहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत संकलन करके लाए 
बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद थैंक यू सर जी मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर नितिन और मलिया जी डॉक्टर नितिन जी जी सर थैंक यू सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर कौन सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड आल्सो अग्निहोत्री सर नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्लाइड्स तो स्टार्ट uh, करते हैं सर uh, मेरा टॉपिक है स्टॉप स्नैकिंग एंड दूसरी विषय यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा स्नैकिंग uh, को मैंने कंपेयर किया है अपने आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट आगत तंत्र के स्पेशल कॉन्सेप्ट दूसरी विषय से एक्चुअली स्नैकिंग और दूसरी विषय एक ही चीज है जो बहुत छोटा छोटा अमाउंट जैसा कि मैं व्यास जी ने बताया हमारे फर्स्ट स्पीकर कि इसमें बहुत सारा टॉक्सिक ये होता है बेंजोएट होता है या प्रिजर्वेटिव्स होता है या कलरिंग एजेंट होता है या जो भी होता है तो वो सब टॉक्सिक है हमारी बॉडी के साथ फैमिलियर नहीं है तो वो सब दूसरी विश में चला जाता है तो मैं यहाँ मैसेज छोड़ रहा हूँ स्टॉप स्नैकिंग एंड दूसरी विश आयुर्वेद के हिसाब से हमको दूसरी विश अवॉइड करना है और मॉडर्न के हिसाब से स्नैकिंग को हमको अवॉइड करना है तो इंट्रोडक्शन में आते हैं तो अमेरिकन ईट एन एवरेज ऑफ फोर्टी सिक्स स्लाइसेस पर पर्सन ईच ईयर ये एक सर्वे के हिसाब से पता चला था कि अमेरिका में फोर्टी सिक्स स्लाइसेस पिज्जा का वो ले लेते हैं साल भर ये भी कम है इससे भी ज्यादा भी सर्विस में मिला हुआ है तो ये मैं जनरली बता दू कि एक्चुअली पिज्जा हम जैसे डाइट से लें या स्नैक के रूप में लें हम तो स्नैक के रूप में लेते हैं पर वो डाइट के रूप में भी ले लेते हैं तो हम एक्चुअली हमको बॉडी में कितनी कैलोरी चाहिए पर डे अगर आप मेंटेन करते हैं कैलोरी के हिसाब से तो उसके हिसाब से हमको बाइट लेना चाहिए स्लाइस लेना चाहिए पिज्जा लेना चाहिए तो जनरली एक एवरेज मैन के हिसाब से मैं मेरे हिसाब से 2400 किलो कैलोरी सफिशिएंट है अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो 3000 या 3200 इतना सफिशियंट है तो आप उसके हिसाब से आप क्या चीज ले रहे हैं वो डिपेंड करता है तो वहां पर एक्चुअली वो कॉमन है स्लाइस पिज्जा लिया उन्होंने वो चल गया क्योंकि वो एनर्जी के रूप में उन्होंने लिया बाकी उन्होंने बैलेंस कर लिया उनका फूड कुछ नहीं है वो फूड अपने हिसाब से बैलेंस करते हैं लिक्विड लेते हैं कंट्री के हिसाब से और ठंडा प्रदेश रहता है या जो भी रहता है उसके हिसाब से वो अपने मैनेज करते हैं लेकिन हम वही चीज को हम लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल है तो ये स्टॉप स्नैकिंग बिल्कुल करेक्ट ये हमारा मैसेज हम छोड़ रहे हैं कि एक्चुअली ये देश विरुद्ध है ये हम देश विरुद्ध संस्कार विरुद्ध संयोग विरुद्ध और मात्रा विरुद्ध आहार ले रहे हैं तो ये सब लेने से ये विरुद्ध इनका नाम ही है आयुर्वेद में तो विरुद्ध है ये हमारी धातुओं के विरुद्ध चलता है जो जमाई धातुओं का जो पोषण होता है उसके विरुद्ध जाएगा तो धातुओं का पोषण कम हो जाता है जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रहता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसलिए इसको हम किसमें जंक फूड में संग्रहित करते हैं और जंक फूड मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट और सोडियम जितनी नीड है जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा गुना इवन टेन टाइम्स दस गुना ज्यादा उसमें है यानी वो जंक फूड में आता है और इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देते हैं कि फास्ट फूड फास्ट फूड आप इसको देखेंगे ये ऐसे बनता है फास्ट फूड कि ये जैसे आपने ऑर्डर दिया कि मार्गरिटा पिज्जा चाहिए या जंगली पिज्जा चाहिए पनीर टिक्का पनीर पिज्जा चाहिए जो भी तो ये विद इन टेन या फिफ्टीन मिनट्स आपको प्रेजेंट हो जाता है आपके तो इतना फास्ट सर्विस की वजह से इसको हम फास्ट फूड भी कहते हैं और फास्ट फूड या स्नैक्स में हम जाएंगे तो ये एक्चुअली वर्ल्ड में पिज्जा नंबर वन स्नैक्स है या जो जिसको हम कहेंगे फास्ट फूड है तो फास्ट फूड पिज्जा से हमको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बात मैं अभी पहले इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया कि हमारे देश विरुद्ध मात्रा विरुद्ध संयोग विरुद्ध और संस्कार विरुद्ध है तो ये इतने टाइप के पिज्जे हैं मैंने कुछ पिज्जे के वो पिक्चर्स लिए थे अब न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं जब हम बता रहे हैं कि दस गुना ज्यादा है तो दस गुना में क्या ज्यादा है जैसे हम फैट को ही देखें टोटल फैट ये हंड्रेड ग्राम पिज्जा के हिसाब से एस्टिमेशन है तो टोटल फैट 10 ग्राम में से 15 परसेंट है टोटल फैट सेचुरेटेड फैट है 22 और ट्रांस फैट भी है कुछ थोड़ा कम है परसेंटेज पर है फिर इसी सबसे नीचे जाएंगे हम तो प्रोटीन भी 22 परसेंट है और कैलोरी दो के, के किलो कैलोरी है तो मतलब ये बहुत ज्यादा है हमारे नीड के हिसाब से कुछ चीजें अच्छी भी है पिज्जे में वो मैं बोल सकता हूँ विटामिन सी भी है आयरन भी है विटामिन बी सिक्स भी है मैग्नीशियम है कैल्शियम है विटामिन डी है और कोबालमिन है लेकिन ये इतनी ज्यादा ये ट्रेस एलिमेंट्स है हमको बहुत कम अमाउंट चाहिए ये उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है हमको इतना नहीं चाहिए अब आप सोचिए कोई भी 
चीज हाइपर विटामिनोसिस के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे आयरन ज्यादा हो जाएगा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा विटामिन बी सिक्स ज्यादा हो जाएगा तो उसके बैड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो ये हमारे सामने इसकी एक प्रॉब्लम है अब हम इसके आगे देखते हैं मोस्ट रेस्टोरेंट एंड फ्रोजन ऑप्शन आर हाई इन कैलोरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट सुगर कैस्टोडियम फैट सी सेज कॉमनली मीट पिज्जा टॉपिंग लाइक पेपरोनी सोसेज एंड हैम टेंड टू हाईली प्रोसेस्ड एंड बीन लिंक्ड टू हार्ट डिसीज एंड कैंसर ये एक जन का स्टेटमेंट है मैंने लिया था नेट से तो ये हम इसको बोल सकते हैं संस्कार विरुद्ध है ये एक्चुअली हम पेपरोनी और ये सब चीज जो सॉसेज वगैरह डालते हैं ये सब संस्कार विरुद्ध है क्योंकि हम सब चीज को ओवन में लास्ट में करते हैं जबकि ओवन में नहीं रखना चाहिए तो ओवन में हम रख के उसको पकाते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे हार्ट डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर्स बन जाता है और इवन कैंसर के लिए हमारी बॉडी में जो भी फूड प्रॉपर वे पे जाता है या साथ में होता है उसको हम ले सकते हैं बाकी को हम हमारे असात में हो जाता है और असात में फॉरन बॉडी जैसा हो काम करता है वो कैंसर भी डेवलप कर सकता है हार्ट डिसीज भी कर सकता है तो इसके डिसएडवांटेज हमारे पहले स्पीकर ने काफी बता दिया फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिपीट करता चलता हूं तो निगेटिव हेल्थ इश्यू कैन कम ए पीजा इज मेड विथ नो रिकॉर्ड ऑफ इट्स इन इट्स इन ए क्वालिटी बिल्कुल करेक्ट बात है पीजा में जो भी कंटेंट यूज होते हैं अगर आप उसका प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी का नहीं लेते हैं तो वो फूड पॉइजनिंग सबसे पहले ही हो जाएगी या फूड हमको जो भी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे हमको फ्रोजन पिज्जाज एंड वंस क्रिएटेड इन लार्ज पिज्जा चेन्स हैव इन द पास्ट बीन क्रिटिसाइज फॉर देयर अमाउंट हाई साल्ट फॉल्ट एंड कैलोरीज एक पिज्जा की कंपनी है इसमें नाम नहीं ले सकते हम तो उसने बहुत ज्यादा अमाउंट में साल्ट साल्ट डाल दिया फैट डाल दिया और कैलोरीज हमको दिया और बहुत सारे लोगों को दिया अब उससे बहुत सारे डिसऑर्डर डेवलप हो भी गए लेकिन हो गया अब हम ये हमको पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा हम उस पर ना जाए कंपनी पे ये है फिर अगली साइड इफेक्ट ऑफ ईटिंग पिज्जा अकॉर्डिंग टू साइंस और इन जनरल हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पहले स्पीकर ने काफी केमिकल्स वगैरह सब बता दिया है तो मैं थोड़ा स्किप करूंगा वो सब चीजों को तो जनरली सारे स्नैक्स और ये हम जो फास्ट फूड लेते हैं उनसे हमें होता क्या है वेट गेन वेट गेन होगा क्योंकि हाईली कार्बोहाइड्रेट फैट बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे क्योंकि उसके जो केमिकल्स हैं वो पूरे ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे हार्ट को डिस्टर्ब करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर्स स्किन बिल्कुल सही बात है स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं वॉलरेबिलिटी और टू कैंसर कैंसर के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी हायर चांसेस ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक भी हो सकता है रेस्ड ब्लड प्रेशर बिल्कुल ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है तो साइड इफेक्ट हम क्या बोलेंगे डिड यू नो ए सिंगल स्लाइस ऑफ चीज पीज स्कोर्स हाई इन द ग्लाइसिमिक इंडेक्स क्या आप सोच सकते हैं कि ये ग्लाइसिमिक इंडेक्स को भी बढ़ा सकता है बिल्कुल बढ़ा सकता है एक्चुअली ये पिज्जा में फाइबर कम होता है तो ये डाइजेस्ट डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है और इसकी वजह से ये जो है ब्लड शुगर वगैरह को स्पाइक भी करता है तो ये हमारे थोड़ा ब्लड शुगर से हम जानते हैं डायबिटीज होगा और डायबिटीज की वजह से हार्ट डिसीज हार्ट डिसीज से फिर ब्लाइंडनेस फिर न्यूरोपैथी और किडनी फेलियोर ये सब क्रम से आते जाएंगे हमारी लो इम्यूनिटी के वजह से तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करना है आगे हम देखेंगे वन स्टडी इसका हुआ है कि अगर इट कुड कॉज योर बॉडी सम सीरियस इश्यू ये सम सीरियस इश्यू भी करता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स पेनिट्रेट करते हैं और इरिटेट भी करते हैं हमारे सेल्स को जिसकी वजह से कैंसरस के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ये लीड टू रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फ्लोमेशन एंड क्रॉनिक डिसीज और इन्फ्लोमेशन एंड क्रॉनिक डिसीज भी इसकी वजह से डेवलप हो जाती है तो वाई डू यू फील हंग्री आफ्टर ईटिंग पिज्जा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब पिज्जा खाने के बाद भी अगर आपको खाना थाली में खाना दे दिया जाए आप उसको भी खा लोगे मतलब तुरंत नहीं दिया जाए थोड़ा गैप के बाद क्योंकि एक्चुअली पिज्जा से ईटिंग हमारे सैनिटी मतलब संतुष्टि नहीं मिलती तृप्ति नहीं मिलती क्योंकि पिज्जा हमारे साथ में नहीं हमारी बॉडी के लिए वो हम ले लेते हैं क्योंकि फॉरेन ट्रेंड को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और फॉरेन ट्रेंड की वजह से हम उसको ले लेते हैं चलन में किसी की पार्टी में गए हैं सब लोग खा रहे हैं तो हमको भी खाना है और ये बहुत सारा वो बन जाता है चलो कुछ नहीं है तो चलो पिज्जा ये मिल रहा है यहाँ पे ये खा लेते हैं ये बहुत सारी रीजन है हमारे पास लेकिन उसमें फाइबर नहीं होता है तो फाइबर नहीं होता है तो उसकी वजह से वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है प्रॉपर बल्क नहीं बॉडी में फील होता है इसकी वजह से हंग्रीनेस बनी रहती है और इसको पूरा करने के लिए हम डबल खाना खाते हैं पिज्जा भी खाया हमने और फिर खाना भी खाएंगे हम तो इसकी वजह से हमारा वेट गेन बहुत ज्यादा होता है और डायबिटीज या शुगर लेवल बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अब चूंकि इसमें जो कोई फाइबर कम होता है तो ये बार बार अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो
मतलब आपकी हेल्थ को गिराने लग जाएगा ये कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा होने लगेगा आपको मैक्सिमम टॉयलेट में बीतने लगेगा तो ये भी एक पीजे का ड्रॉबैक है बिटवीन द हाई सोडियम एंड द यूज ऑफ प्रोसेस्ड मीट सोडियम कंटेंट ज्यादा रहता है उसकी वजह से हमारा हार्ट डिसीज के चांसेस इसमें ज्यादा रहते हैं अब हम आते हैं आयुर्वेदिक व्यू में मॉडर्न के लिए हमने काफी देख लिया था तो आयुर्वेदिक व्यू में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे जो आयुर्वेद के त्री उपस्तंभ है आहार निद्रा ब्रह्मचर उसमें सबसे पहला आहार ही आता है तो आहार क्यों आता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ही ज्यादा है ये अपने क्रम से है ऐसे ही सीक्वेंस में नहीं है आहार निद्रा ब्रह्मचर पहले आहार फिर निद्रा फिर ब्रह्मचर इसका हमको पालन करें तो हमारा जीवन जो है बैलेंस में रह सकता है अब आहार निद्रा ब्रह्मचर में हम बताएंगे कि अष्टाहार विधि विशेष आयतन आहार के लिए प्रकृतिकरण संयोग राशि देश का संयोग संस्था उपयोग संस्था उपभोक्ता ये आठ चीजें हैं आठ चीजें हमको पूरी ध्यान देनी पड़ेगी कौन सी प्रगति का है करण कैसे संस्कार करना है संस्कार कैसा रहेगा उसका गुरु मात्रा लेना है कि लघु मात्रा किस कंडीशन में क्या लेना है हम कंज्यूमर के लिए क्या साथ में है कि नहीं साथ में सारी चीजों का बैलेंस हमको रखना पड़ेगा अब इसके अलावा विरुद्ध आहार भी होता है तो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार चरक ने बताए हैं ये विरुद्ध आहार में सारे विरुद्ध होते हुए भी अगर खाना आपको पसंद नहीं है जबरदस्ती खिलाया जा रहा है दैट इज हृदय विरुद्ध तो हृदय विरुद्ध खाना भी वैसे ही इफेक्ट करता है जैसा मात्रा विरुद्ध चाहे संस्कार विरुद्ध चाहे देश विरुद्ध तो हृदय विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए आपको नहीं पसंद है आप ना खाएं बिल्कुल हल्का सा बाइट ले लें किसी को खुश करने के लिए बाकी आप मत खाएं क्योंकि आप खाए खाएंगे भी तो वह एज ए पॉइजन जैसा काम करेगा आपके बॉडी में क्योंकि आहार जो है महाभैसज और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको हम एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ये हमारी धातुओं का पोषण सब इसी से होता है इसी से ओज बनता है इसी से हमारी लाइफ चल रही है डेली फूड हम डेली एनर्जी लेते हैं फ्यूल लेते हैं उस तब हमारा लाइफ चलती है तो हम इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते अब इसी कड़ी में है मिथ्या आहार हम मिथ्या आहार भी आजकल बहुत ले रहे हैं बे टाइम पे कुछ भी ले रहे हैं किसी भी टाइम उठ रहे हैं कभी भी कुछ ले रहे हैं कभी स्नैक्स ले लिया दिन के बारह बजे हम स्नैक्स ले रहे हैं चार बजे खाना खा रहे हैं ये सब उल्टा सीधा टाइम है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है दिन के बारह बजे तक कफ वात पित्त कफ में क्या प्रोडोमिनेंट रहता है दोपहर में पित्त प्रोडोमिनेंट रहता है कि वात रहता है फिर शाम को क्या रहता है ये एक्चुअली फिक्स है आप खिलवाड़ करेंगे तो आप वो उसको नहीं चेंज कर सकते तो इसीलिए हमें मेंटेन में रखना अध्यक्षण भी हम खूब करते हैं आजकल आजकल जैसा कि हम वॉक में जा रहे हैं तो कुछ खा रहे हैं कहीं कुछ शॉपिंग करने गए तो वहां कुछ फूड आइटम्स मिल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक मिल रही है तो वो भी ले लिया कहीं कुछ ले तो अध्यक्षण मतलब हमारा ज्यादा असर वो भी हो रहा है और लास्टली है अगर हम जान रहे हैं यहाँ की पिज्जा वगैरह हमारे लिए ठीक नहीं है फिर भी हम ले रहे हैं दैट इज प्रज्ञा पराध तो हम प्रज्ञा पराध भी कर रहे हैं असात मंदिर संयोग प्रज्ञा पराध और परिणाम यही रोग के कारण होते हैं तो अब आयुर्वेद से हम को करेंगे इन फास्ट फूड्स का सविश अन्य लक्षण हमारे आयुर्वेद में सविश अन्य लक्षण के कुछ लक्षण दिए हुए हैं उससे हम को कर सकते हैं ये फास्ट फूड्स वगैरह को और जितने में प्रिट्यूब केमिकल्स सेंट ये कंटेजेंट मिले रहते हैं और आजकल नॉर्मली सब में मिले रहते हैं तभी आप देखेंगे चाहे बिस्लरी का पानी हो चाहे दूध की बोतल हो चाहे कोई भी ड्रिंक हो ये कैसे चल रहा है इतने दिन दस दिन बाद हम पी रहे हैं तो भी वही स्मेल आ रही है वही टेस्ट आ रहा है ऐसे कैसे वो प्रिजर्वेटिव वजह से तो हम को रिलेट टू आम विषा आम विषा से भी हम को रिलेट कर सकते हैं इसको डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ इम्यूनिटी एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसन ऑफ ह्यूमर्स डिसीजेज लाइक और आई क्षमता पाचन क्षमता और रोग क्षमता इसके अनुसार आप अलसक दंबिका दंडालसक विसूचिका से भी ग्रसित हो सकते हैं अब विषाक्त अन्न विषाक्त अन्न के लक्षण हम देख सकते हैं शाक सुपान मानसानी क्लिनानी विरसानी मतलब वो क्लिन दिखेगा थोड़ा सा गीला सा दिखेगा लिक्विड दिखेगा और विरस दिखेगा कोई टेस्ट नहीं देगा ये विषाक्त अन्न के लक्षण ऐसा कोई भी अन्न हो तो हमें त्यागना चाहिए विषाक्त अन्न की परीक्षा हम कैसे करेंगे हुत भुक तीन चाने सॉरी इसमें कुछ नेट की वजह से ये ऐसा हो गया मैं दोबारा चालू कर रहा हूं
तो विषाक्त विषुद्ध बुद्ध तेल चाने भ्रसम चट्टा अगर हम अग्नि में ऐसे अन्न को डालेंगे तो अन्न में चट्ट की आवाज बहुत तेज से आएगी और उसमें मयूर कंठ मयूर मोर के पंख के समान आभा जैसी नीली और हल्की रेड ऐसा और पीली इस तरह की आभा देगी तो मतलब हमको समझ जाना चाहिए विषाक्त अन्न है हमें त्यागना चाहिए और विषाक्त अन्न के वास्तु उत्पन्न लक्षण वास्प से भी जब हम पिज्जा वगैरह खाते हैं या जो भी हम लेते हैं तो वो उसकी आप देखिए गरम गरम मिलता है हमको ओवन से तुरंत हमको ऑर्डर करके जो भी कंपनी देती है तुरंत देती है फ्रेश इसीलिए चलता भी है गरम रहता है तो उसकी जो भाप जोड़ती है अगर भाप से आपको हृदय पीड़ा हृदय में पीड़ा हो नेत्र विकार हो सिर में दर्द हो और सॉरी ये बीच बीच में कुछ हो रहा है चलिए थोड़ा जल्दी फास्ट करता हूं तो इससे विषाक्त अन्न के स्पर्श उत्पन्न में लक्षण भी होते हैं हमारे पैरों में और जलन और नाखूनों में थोड़ा सा जलन होती है ये सब हम देख सकते हैं विषाक्त अन्न के भक्षण से उत्पन्न लक्षण भक्षण से उत्पन्न मुख गेतवा ओष्ट चिमचिमा ओठ में थोड़ा सा जलन चिंतायमान होगा जिवा मशूल होगा जड़ता आएगी हर्ष अनुस्तंभ और ये लाल लाला गल का ये सब हो सकते हैं विषाक्त अन्न के भक्षण से उत्पन्न आमाशयगत लक्षण इसमें भी हम देख सकते हैं आमाशयगत लक्षण हम देख सकते हैं। सॉरी बार बार डिस्टर्ब हो रहा मैं बिना स्लाइड के बोल देता हूँ जी तो आमाशय में हमने देखा कि स्वेद सदन उत्लेद दृष्टि हृदय क्रोध बिंदु शब्द ये सब चीजें हमें आमाशय में मिले मिलेगा मतलब आमाशय में जब गया फूड ये टॉक्सिक फूड था और अगर ये पकवाशय में चला गया तो पकवाशन तो या थे मूछा मद मोह दाह बल नाशा मूछा मद मोह दाह बल नाश ये सब मिलेगा तंद्रा भी मिलेगी काश भी मिलेगा पांडुत्व भी मिलेगा और उधर रोग मिलेगा तो आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत क्या कहता है तो हमें शमन करना चाहिए अगर वो दोष कम है शोधन करना चाहिए अगर दोष बहुत ज्यादा रूप है और यहाँ हम जब भी बात करें कि कोई टॉक्सिक सबस्टेंस है अगत का पान तो इसके लिए में आयुर्वेदिक डायटिक्स का पालन करना पड़ेगा वो ईट वार्म फूड हम गर्म खाना खाए इस मॉइस्ट फूड थोड़ा सा मॉइस्ट भी रहे ईट अप्रोप्रिएट क्वांटिटी जितना आपकी पाचन क्षमता हो उतना ही खाएं ईट ओनली आफ्टर द फॉर्मर फूड है डाइजेस्टेड जब पहले वाला भोजन पक गया है तभी हम दूसरा भोजन करें ईट फूड सब्सटेंस बिच और नॉट अपोजिंग वीर जो आपको अब वीर वीर विरुद्ध नहीं है ऐसा कौन भोजन का है ईट इन ए प्लीजेंट प्लेस शांति वाले स्थान में खाएं, ईट विथ ऑल फॉन्ड इक्विपमेंट अच्छे साफ सुथरे चम्मच वगैरह कटोरी के साथ खाएं, ईट विद द लव्ड और जो आपको पसंद हो वो स्थान में वो मित्र के साथ खाएं, डू नॉट ईट वे बात नहीं करें जब हम खाएं डो नॉट लॉफ वाइल ईटिंग लाफ नहीं करें बी अटेंट इट इस प्रकार से हमको बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजों को देना देखना पड़ेगा अब हम इसको देखें हमने आयुर्वेद के हिसाब से तो सविश अन्न है हमने देख लिया विरुद्ध आहार भी हमने देख लिया फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है हमने देखा अब दूसरी विषय कॉन्सेप्ट है वो बस लेके मैं बात को खत्म कर रहा हूँ एक मिनट में तो दूसरी विष है एक्चुअली ये दूसरी विष क्या है जब कोई भी वीर चाहे सांप ने अगर काटा है तो वो फुल पोटेंशियल में पाइजन हमारी बॉडी में छोड़ता है अगर वो मारक मात्रा होती है तो हमारी डेथ भी हो सकती है अगर वो बाय मिस्टेक बहुत कम अमाउंट में पॉइजन छोड़ता है बहुत कम बिंद, एक बिंदु में छोड़ा उसने उससे भी कम तो अगर इतना कम छोड़ा उसने तो उससे ना तो हमारी
ना तो विकट हो सकता है इस प्रकार से ये क्रोनिसिटी हमको दूसरी विषय मिलेगी दूसरी विषय में एकदम से लक्षण नहीं मिलेगी आप फास्टफूड आप खा रहे हैं दस साल बीस साल खाया आपने इसके लक्षण बाद में मिलेंगे जब आपकी रोग क्षमता इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी जब आपका ओज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तब आपको इसके लक्षण मिलेंगे तो लक्षण क्या मिलेंगे वो हम देख लेते हैं इसमें लक्षण में हमारे खास बात है आम आम के अंदर गुरु तो बॉडी में गुरुत्व रहेगा तंद्रा रहेगी निद्रा रहेगी कोष्ठ आश्रित में भिन्न पुरुष वर्णों विगंध वायरस मुख पुरुष आपका डिफरेंट कलर का होगा उसमें अलग गंध आएगी तो में मंडल कोट इक्टिव स्किन डिसऑर्डर होंगे मानस में विषादम उन्माद होगा और इसमें खास चीज है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन डेवलप हो जाएंगे ये इसका यूनिक लास्ट में लास्ट स्लाइड मेरी स्वेदन वमन विरेचन अगर पान इस चीज का हम फॉलो करें पालन करें आज की डेट में तो हम ये सारे फास्ट फूड से भी बचे रह सकते हैं यहाँ मैं एक ही नाम लूंगा दूषी विषारी अगर नाम से साउथ बनाती है इसको हमको लेना चाहिए रेगुलर बेस पे हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन के हिसाब से हम ले सकते हैं एक गोली पर डे तो इससे हमारा न्यूट्रीफाई हो जाएगा हमारा जो दूषी विष हमारा संग्रहित हो चुका है इसी के साथ में वाणी को भी रात होता हूँ नमस्कार बहुत अच्छा अपना जो अपशिष्ट था वो पूरा अच्छा एक्सप्लेन किया आपकी इंटरनेट जो कि कमजोर थी फिर भी आप की वाणी इतनी ओजस्वी थी कि इंटरनेट नहीं रोक पाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो जी आप दोनों वक्ताओं को बहुत बहुत बधाई अग्निहोत्री सर थैंक यू थैंक यू प्रोफेसर पम शर्मा जी नहीं एक बात हम बढ़िया कहेंगे की आपने जब इतने लोग बोल चुके थे इतना सुन चुके थे तो आपने अपने उद्बोधन में बहुत ही बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई किया बहुत ही सेलेक्टिव पोर्शन को प्रोटेप किया जिससे कि वो सेक्टर जो जूरिस वाले हैं हम लोग नहीं जानते मतलब बाकी के स्पीकर्स ने नहीं बोला था उससे ये दे दिया कि यूजर के जेब से पैसा जाता है यूजर की जेब जवान को टेस्ट मिलता है इसके बाद उसी यूजर की बॉडी पर क्या होता है और वो क्या सिचुएशन बना देता है हेल्दी को अनहेल्दी बनाता है इसके लिए ये बताना जरूरी है वही हिसाब है ना चॉइस आपके वॉलेट आपका है टेस्ट आपका है शरीर भी आपका है और आपके अच्छे खासे फैमिली फिजिशियन भी हो गई ये और छोड़ सकते हैं जैसी स्थिति होगी वैसा कहना पड़ेगा अतः जान बूझ के हम प्रज्ञा अपराध न करें तो शायद हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छे क्वालिटी हेल्थ को रख सकते हैं आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका आप जुड़ा करिए जुड़ते रहिए और भी शायद अगर प्रोफेसर पवन शर्मा जी अगस्त का डिस्कशन करेंगे तो बींगे सीनियर मेंबर रेगुलर मेंबर हाँ आप रहेंगे कर लीजिए सर और अब चूंकि हमारे आज के गेस्ट स्पीकर्स का उद्बोधन पूरा हो गया है तो आज बहुत दिनों बाद हमारे आदरणीय डोमा जी जुड़े हुए हैं हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आशी बच्चन की शुरुआत आदरणीय डॉक्टर जगदीश डोमा जी से करते हैं प्रणाम सर आइए आपके आज के दोनों वेबिनार्स पर और विगत जब से आपके वेबिनार्स में नहीं हमारे आपके वचन मिले हैं कुछ आपके विचार हमें आमंत्रित हैं स्वागत है आपका नमस्कार आई वेरी रिस्पेक्टफुली इनवाइट डॉक्टर जगदीश डोमा जी और हिज काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स नमस्कार सर सर यस सर आप आप कंफर्टेबल हैं आप थोड़ा सा आज हमारे विषय पर चर्चा करिए लगता है उनको समय लग रहा है तो जॉय साहब तो शुरुआत करते हैं फिर हम डॉक्टर जॉय हमारे पंडिचेरी से जुड़े हुए हैं आइए स्वागत है आपका नमस्कार Yeah, this uh, at this time of the hour, uh, this is one my important subject which you have selected, and uh, uh, people are right in time to know about it. Both I, I think, and uh, the today's both the speakers are very good actually. Uh, once uh, once we get time, we 
I always try to join this uh, platform so that I can learn more from learned people. Uh, so it is a one uh, one type of uh, what do you call? It uh, is like uh, what do you call? Uh, renewing. Uh, we should say continuing medical education. See you, me. Sir, that's great. You please, and, uh, please, uh, always welcome. You you try to join whenever you feel free and yeah, have yeah. a free time. Please. Sure, sure, sure. sure. Always welcome. Yeah, yes. yeah. Yeah. Thank you. Okay, Thank sir. you for the uh, okay. arranging. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And, uh, it was a good thing by today's class. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. And Dr. Vipin Pandeji, would you like to say something? Dr. Vipin Pandeji, Sagat hai aapka. हमारे साथ डॉक्टर किरण पाटिल जी भी हैं कल तो कुछ वगैरह थे हमने देर से ज्वाइन किया कुछ कम सुन पाया आज तो आप काफी अर्ली जुड़े हुए हैं स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार जी स्वागत है हाँ मैं ज्वाइन हो चुका हूँ अभी थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गया हूँ सर ने बहुत अच्छी तरह से जंक फूड के बारे में अच्छी तरह से बताया है अभी ये हमारे यंग जनरेशन का यंग जनरेशन पर डिपेंड करता है कि वो उस तरह से जो अभी लोग खा रहे हैं जो अभी हर वीकेंड में उनको बाहर जाके ये खाना ही बहुत अच्छा लग रहा है तो उनकी विचारधारा धीरे धीरे कम हो, होनी जरूरत है क्योंकि वो जाके हर संडे को क्या ऐसा कल्चर हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आ गया आ रहा है और वेस्टर्न के लोग हम, हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हर संडे जाके हम थोड़ा सा चेंज चाहे इसलिए जो जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं तो थोड़ा सा कम करना जरूरी है समाज में अवेयरनेस आना चाहिए कि ये वो इससे क्या क्या परिणाम हो रहे हैं तो देखना चाहिए उस तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस ही आना जरूरी है अदरवाइज सबको सब पता है उनको मालूम है कि ये चीजें अच्छी नहीं है फिर भी लोग उससे दूर नहीं जा पा रहे ये बड़ी मुश्किल बात है ऐसे ऐसा मेरा मानना है थैंक यू थैंक यू मैं sir, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो चुका हूँ थोड़ा सा मैं एक्चुअली हो आई फ्लू के बारे में बोलना चाहता था आ, लेकिन अच्छा, अच्छा। थोड़ा सा लेट ज्वाइन होने के बाद इसलिए मैं वो सुन नहीं पाया कोई नहीं आप अपने विचार रखिए ना अगर आपको आपको इस फील्ड के लिए अपने इस टॉपिक के लिए अपने कुछ बात कहनी है जो सबके लिए बेनिफिशियल है कॉमन मैन के लिए तो आप बताइए हाँ हाँ तो आई फ्लू जो है उसको अभी हम अपनी मेडिकल भाषा में कंजेंटिवाइटिस कहते हैं तो वायरल कंजेंटिवाइटिस है वो एक्चुअली तो जो वायरल कंजेंटिवाइटिस रहता है कंजेंटाइवा जो है तो हमारा शील्ड है आई का शील्ड हम उसको बोलते हैं उसमें जो ग्लैंड्स रहती है उस ग्लैंड्स में से जो सिक्रेशंस आते हैं जैसे कि लाइसोजोम बीटालाइसिन है वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूजफुल है और ये जो एटमॉस्फेयर है इस एटमॉस्फेयर में वायरल ग्रोथ बहुत जोर से होती है जो मेन वायरस रहता है वो एडिनो वायरस रहता है इन्फ्लुएंजा वायरस है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है उस वायरस की वजह से वो कंजेंटिवाइटिस हो रहा है तो इसमें वो जो ये वायरल डिसीज होने के वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वायरल डिसीजेस रहते हैं तो वो हम ट्रीटमेंट दे दे तो आठ दिन लगता है क्योर होने में और ना दे तो एक वीक लगता है ऐसा रहता है मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है वायरल डिसीजेस आर सेल्फ लिमिटिंग तो इसमें प्रिवेंशन ही बहुत अच्छा काम कर सकता है तो उसमें जो प्रिवेंशन की बातें है उसमें दो चार चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कंजेंटिवाइटिस हो गया है उन लोगों को आइसोलेट होना चाहिए काला चश्मा पहनना चाहिए बार बार अपनी आँख को धोना चाहिए जो अपने सेल्फ बिलोंगिंग्स है जैसे कि एंकर चिप है वगैरह वो थोड़ा सा अपना खुद का अलग अलग रखना चाहिए घर में जो घर में भी उनको आइसोलेट होना चाहिए इस तरह से जितना आप आइसोलेट रहेंगे तो वो स्प्रेड होने में कम होने में मदद करेगा और जो उसमें जो मेडिसिन दिया जाता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल देते हैं एंटीवायरल कुछ अइंटमेंट्स वगैरह देते हैं 
तो वो खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है लेकिन वो डिसीज ऐसा है कि वो सेल्फ लिमिटिंग है अपने आप कम हो जाता है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो कॉर्निया ज्यादा इन्वॉल्व ना हो विजन हेम्पर ना हो इसलिए हम जो है उसका प्रिवेंशन की वजह से जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लेना जरूरी है ऐसा मेरा मानना है कंजेंटिवाइटिस की वजह से तो ये मुझे बोलना था थैंक यू थैंक यू सो मच एंड यू थ्रोन लाइट ओवर बोथ द टॉपिक्स ऑफ टूडेज वेबिनार Of course, uh, you talked about junk food. You talked about the conjunctivitis, the, the hottest uh, topic of uh, current uh, scenario. Uh, well, as you talked that uh, we are inclining towards the uh, Western Can culture. Can you ask us to talk about that? Any sir, 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 sir. It should not hamper our health. Sir, 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 sir. Sir, 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 sir. Sir, 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 sir. सर जब आप मेरे से पूछ रहे थे मैंने इसको म्यूट करके रखा था तो मेरी आ, मैंने इनवाइट किया था आपको आइए ना स्वागत है आपका जी 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 आ, सर आप लोगों ने इतना अच्छा नॉलेज दिया है मैं क्या कह पाऊंगा अब उसमें अभी एक नया प्रोट किया था हमारी एक जूनियर उसकी कंजंक्टिवाइटिस थी उसको तो उसने मुझे बताया कि सर जो आंखों के बारे में कहा गया अच्छी कुक्ची भवार होगा प्रतिशाय ब्रण जोरा पंचेते पंच रहते हैं प्रश्मा में आंती लंघनाथ Yes. उसने लंघन किया और वो फिटकरी के पानी से आंखों को धोया और वो त्रिफरा जल से तो उसका तीन दिन में अपने आप ठीक हो गया लंघन का इसमें बहुत महत्व वैसे भी आंखों को जो कफ से भय रहता है ना तो हम जब लंघन करते हैं तो हमारे शरीर के जब कफ का पाचन होता है समन होता है तो ऑलरेडी अभी जो सर बोल भी रहे थे कि वैसा न से, सेल्फ लिमिटिंग है वो है ना yes. तो अगर हम अपने खान पान से भी कंट्रोल खट्टी चीजें नहीं खाए उस चीजों का सेवन नहीं करें तो वो अपने आप होता है लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है ऑलरेडी उनको आई साइड की वीकनेस है कुछ उनको मेडिसिन की भी जरूरत होती है इसलिए तो आचारों ने औषधियों के बारे में बताया सप्ताह में लो अच्छा और लक्ष्मी विलास के इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने बहुत ध्यान से आज का वार्तालाप सुना और आपने अपने ज्ञान को स्थापित किया आयुर्वेदोक्त ज्ञान को कि पांच दिन में आसानी से अपने आप स्वतः सीमित हो जाता है और लंगनम आम पाचनम की थ्योरी के अनुसार जो कफगत विकार है वो ठीक हो जाते हैं लेकिन सावधानी के तौर पर अपने से कोई प्रभावित न हो इसके लिए स्वयं को भी मतलब रोगग्रस्त रोगी को स्वयं को अपने को दूर रखना चाहिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है संक्रामक परिस्थितियों को सीमित करें और पहले तो, हाँ तो आचार सुश्रुत ने बोला ही है ना उसमें कि जो संक्रामक रोग है तो उसमें हमको जो हाइजीन मेंटेन करना और क्वारंटाइन आइसोलेट करना उसमें वो जो बताया गया है तो उसको तो हमको करना ही पड़ेगा आ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ प्रोफेसर ई शर्मा ये मॉरिशस से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबा अरसा हो गया उनकी वाणी सुने हुए आपका स्वागत है और दोनों ही अच्छे टॉपिक है जो देश की सीमाओं से बाहर तक जाते हैं इसलिए आप अच्छा उसमें प्रकाश डालेंगे आपका आमंत्रण है स्वागत है नमस्कार बिल्कुल सर वंडरफुल टॉपिक्स एंड एक्सलेंटली एग्जीक्यूटेड एंड क्लैरिफाइड टू ऑर्डनरी पीपल लाइक अस दीज वर एनलाइटनिंग एंड नूतन मैडम ने तो सारा ही दूसरे स्पीकर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने इतना कुछ इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया इट वॉज वंडरफुल टू लिसन एंड जंक फूड तो सर बिल्कुल बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और नितिन जी हैं तो तब तक उसको जस्टिफाई करते रहेंगे वो और ये किसी विश से कम नहीं है पॉइजन से कम नहीं है तो बिल्कुल इनमें कोई ये अब अभेद्य है दोनों इनमें कोई डिफरेंस नहीं है अभी सर इन दू थाउजेंड डब्ल्यू एच ओ ने डायबिटीज को एक ग्लोबल एपिडेमिक डिक्लेयर किया और 2000 में डायबिटीज को और 2001 में एक टर्म दिया ग्लोबेसिटी डब्ल्यू एच ओ ने दैट इज ग्लोबल ओबेसिटी कि ग्लोबली ओबेसिटी कैसे किलर बन रही है और सर अभी अमेरिका में मेनली कुछ एसोसिएशन हैं जो बहुत एक बड़ी फाइट लड़ रहे हैं अगर आप एक YouTube पर अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ग्लोबेसिटी के नाम से तो कैसे वो लोग ये चाहते हैं कि जितने जंक फूड हैं कोला कोका कोला वगैरह ये पिज्जा बर्गर इन सब पर सिगरेट और अल्कोहल की तरह वार्निंग लेबल आना चाहिए और वो लेबल जब आ जाएगा तो उसके बाद में इनका विज्ञापन नहीं हो सकता और वो कोला कंपनियां क्योंकि वो इतनी रिच है वो बोल रही है नहीं नहीं ये तो 
जो फ्रीडम ऑफ फूड है इंसान की एक आजादी है कि वो कुछ भी खाना चाहे उस पर कुठारा घात है तो इसलिए आप इस पर इसको वार्निंग लेबल नहीं लगा सकते इस पर और ये हम सब जानते हैं कि जो शुगर है वो अल्कोहल और टोबैको से ज्यादा बड़ा किलर है क्योंकि वो एक लीगल पॉइजन है और अल्कोहल और टोबैको लीगल पॉइजन नहीं है तो बहुत कुछ चल रहा है सर और हम सबको जो हम लोग एक कंसेप्ट बार बार डिस्कस करते हैं योगी भोगी और रोगी योगी दिन में एक बार भोजन करता है भोगी मेरे जैसा आम आदमी दिन में दो बार करता है और रोगी दिन में तीन बार करता है तो ऐसे दयालु लोग बहुत हैं जो तीन दिन में तीन बार भोजन करते हैं डॉक्टरों के लिए थर्ड भोजन तो आप डॉक्टर के सर्वाइवल के लिए करते हैं ताकि डॉक्टर भी जिंदा रहे उनकी दुकानदारी चलती रहे तो धन्यवाद है ऐसे दयालुओं को और तीसरा भोजन अति जो अति साहित्य अति मात्रा में भोजन करना वो तो रोगों के लिए एक इन्विटेशन कार्ड है बहुत अच्छा लगा सर सुन के और इट वॉज वेरी एनलाइटनिंग थैंक्स टू ऑल द स्पीकर नमस्कार सर आप म्यूट हैं सर आपने अपने विचार रखे और सच में बहुत ही मॉडल आप तो देश से बाहर रह के चीज देख पा रहे हैं अगर ये वार्निंग इश्यू हो जाता है इस टाइम की एक, एक स्लोगन नीचे आ जाता है पीडीबी स्क्रू पर तो निश्चित रूप से इसमें लगाम रख पाएगी और डब्ल्यू एच ओ के जो कंसर्न है वो कुछ ठीक ठीक फलीभूत होता दिखाई पड़ेगा और अन्यथा में तो वेबिनार सेमिनार होते रहेंगे और स्नैकिंग चलती रहेगी जितने भी हाई टी है जितने चलता है तो आदरणीय गुरु जी गुरुजी वेद व्यास हाँ एक मिनट शायद उसी की वजह से ये इस साल जो है मोस्टली मिलेट ईयर वगैरह स्टार्ट हुआ जी, है जी जी बिल्कुल सही कहा बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट टेकन सम इनिशिएशन एफएसएसआई इवन दो दे नो दिस मच डेंजरस केमिकल स्टिल दे आर नॉट बैनिंग दैट इज रियली अमेजिंग है वेरी कंफ्यूजन फॉर ईच एंड एवरीबडी व्हाट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव टू बी डन दैट इज नॉट डन लाइक प्रीवियसली सर हैज टोल्ड फूड इंडस्ट्री इज मोर डेंजरस देन टोबैको इंडस्ट्री नोवर डेज दैट इज द कंडीशन ओके थैंक यू सर thank you so much sir thank you so much and uh, in the same condition now i am in position to uh, invite uh, professor gurudev professor lakshikan duvedi ji for uh, his uh, comments and ashirvachan on both the topics please namaskar sir swagat hai aapka namaskar to sandhya yahi kahunga aapse seekh ke anyway aapke dono webinar humne sune acche vaktaon ne vidvatta purna उद्बोधन किया और कुछ अच्छा गले उतरने वाली बात भी है और आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करें तो विष और अमृत कुछ नहीं होता क्योंकि शंकर भगवान ने तो गरल कंठ हो गए विष और अमृत वाली बात में तो सूर और असुर में जब विवाद हुआ था तो तो ये अभ्यास की बात है कि सब हम लोग विष कन्या वगैरह सब पढ़ते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है केवल ये है कि सब मात्रा पूर्वक और आवश्यकता अनुसार लेना कोई चीज विष नहीं है और अयुक्त युक्त लिया और असमय में लिया तो अकाल भोजन किया तो वो सभी विष ही होते हैं तो जो आयुर्वेद के जो सामान्य दिनचर्या ऋतुचर्या रात्रिचर्या है उसको देखें तो हर ऋतु में हर समय सुबह शाम दोपहर पिज्जा ही खाते रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा तो अति प्रवृत्ति जो मात्र है वो तो हर चीज नुकसान करने वाली है चाहे अमृत हो तो इसलिए थोड़ा सा इसे डरने की जरूरत भी नहीं है केवल अपना अभ्यास रखना है कि सब अपने अग्निबल के आधार पर त्रिविध कुक्षीय विमान के तरीके से समझ के उसको लेना और दोष के काल के अनुसार लेना ऐसा पहले भगवान को छप्पन भोग चढ़ते थे कभी पोस्ट बड़ा होता था तो ऋतु संजीवों में इस तरह की प्रक्रियाएं होती थी वो ट्रेडिशन है और जब मास हिप्नोटिज हुआ तो भारत में गणपति ने सभी मूर्तियों ने दूध पिया और <laughs> मरियम थी उन्होंने शराब पिया तो क्या है कि मानव को जो रुचिकर लगता है उसको वो देवता को अर्पण करके खुद खाते हैं मतलब क्या देवो भूतवा देवो जय तो ये समाज में जो कुछ बना है बिजनेस की बात अलग है और व्यवसाय में तो फिर जो बोलेगा वो शत्रु होगा और उनका बिजनेस चलना चाहिए किन्तु जहाँ मानवता की बात है और मानव जीवन में उसको आयुर्वेद को अपनाएंगे तो इस तरह के प्रक्रियाएं नहीं होगी और दूसरा जो आई फ्लू की बात है 
या नेत्रा मिशन जो ऋतु संधि पे हो रहा है अधिक बारिश के कारण से उसमें कई फैक्टर्स होते हैं तो हमारा जो समझ है वो वक्ताओं ने जो कुछ भी द्रव्यों के नाम लिए वो सभी कार्यकारी हैं अच्छे हैं मॉडर्न की तो समझ उतनी मुझे नहीं है मैं आपको उपदेश भी नहीं दूंगा किंतु आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जैसे मुलेटी है अब उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह जो भी नेचुरल हैं आप जो भी नाम दो उनको तो वो काम करेंगे तो ऐसा ही यहाँ पे हम अफीम को भी काम में लेते हैं किंतु बेन है आप नहीं ले सकते वेदना समन के लिए स्थानीय तो कुछ तो आयुर्वेद पे कुठारा नियम कानून से हो गया और कुछ हम अपनी अज्ञानता के कारण से उसको दूर भागते जा रहे हैं डर के मारे तो कोई एंटी फंगल या ऐसा कुछ सोच कर गया जो आयुर्वेदिक नेत्र बिंदु है उसको नहीं प्रयोग करे तो उसकी अज्ञानता है बाकी उसमें कोई दोष नहीं है केवल ये है कि साहब विनिर्माण विधान सही हो और प्रपोर्शन सही हो मानक सब बने हुए हैं सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक औचालयों में सप्लाई भी होता है तो जैसी चर्चाएं हुई और इनमें जो त्रिपला वगैरह सब आए इनके उपयोग होते हैं किंतु तो दो तीन चीज रह गई जैसे लोद्र का उपयोग इसमें अच्छा है और नेत्र बिंदु निर्माण में भी काम में आता है और लोकल भी आप लोद्र का अच्छोतन वगैरह कर सकते हैं विधि पूर्वक इसी तरह से रसोत का है तो ढंग की रसोत मिले तो वो बहुत अच्छा जो आज चर्चा में चल रहा है एंटी बैक्टीरियल और ऐसा कुछ काम करेगा वो सब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है ब्रॉड स्पेक्ट्रम रसोत का उपयोग आप कर सकते हो इस तरह के संक्रमण में और नेत्र बिंदु भी निर्माण में भी उसका उपयोग है फिर रहा सवाल स्पटिका भी एक वक्ता ने बोला था और मैं तो तुथ तक रिकमेंड करूंगा नेत्र बिंदु में है और कुल्ली का द्रव या कुल्ली का बारी के नाम से वो फॉर्मूला है योग सूत्र और हम लोग तो बचपन से आयुर्वेद को अपनाते हुए इन्हीं चीजों से आंखें सुरक्षित है जब भी नेत्राफिशन हुआ तो काम में लिया तो मलई बांधना या जैसे बिरालक लगाना और सारी बातें हैं ना ये तर्पण और फुटपाक और ये सारा तो क्या है कि आवश्यक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सीधा नेत्र बिंदु डाल दो आश्चर्यन कर दो दो तीन गुण से तो ये धावन लोशन की तरह काम करते हैं ऐसा मान लो किंतु ये बहुत अच्छा है और लालिमा नहीं रहती दवा का प्रयोग करने के बाद नेत्राभिशन ठीक होगा स्क्लेरा में नेत्र लाल है तो लालिमा जाती है ये मेरी समझ है सब अच्छे ढंग का गुलाब जल मिले तो लालिमा तो चली जाएगी किसी और दवा की जरूरत नहीं तो दारू हरिद्रा है हरिद्रा है कर्पूर है इन सब से बने हुए जो नेत्र बिंदु वगैरह आते हैं वो आप काम में ले कि तो उचित रेशियो हो जो आज का जो कॉस्मेटिक्स का जमाना है ना तो उसके आधार पे पीएच उसका ऐसा हो ताकि पेशेंट आपसे इच्छा से मांग ले हम ट्रेडिशनली जो फॉर्मूले देखते हैं उसमें थोड़ा सा कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है उसकी वजह से तेजी रहती है तो डालते ही और नुकसान होता है हालांकि बुक में आज जो चर्चा में आया था कि सब ये सवरण शुक्ल या आवरण शुक्ल हो या कोर्निया पे नुकसान करेगा इसलिए ऐसी चीजों को ध्यान में रख के देना चाहिए इस तरह की बात आई थी तो कंजेंटिवाइटिस में वो उन्होंने सावधानी रखने को भी बोला है तो जहाँ तुथ का प्रयोग है ना वो तो वो वास्तव में हम आयुर्वेद में जिसको समझना चाहते हैं उनको उनकी लेकिन में नहीं समझा के पहले हम अपने उपयोग में ले लें और कभी 83 में राजस्थान में जयपुर में बाढ़ आई थी काफी पानी हुआ था जैसे अभी हो रहा है उस समय फ्लू हुआ और पूरे इलाके में हमने नेत्र बिंदु बनाया और वैसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसका रेस्पॉन्स अच्छा था यही स्थिति आई नेत्र बिंदु नहीं बनाता है किन्तु उस समय एक बार नाइन्टी के आसपास या नाइन्टी के आसपास बाढ़ आई थी उधर उत्तराचल में कोसी नदी में और उस समय गांव के गांव में मतलब आग जलाने को साधन नहीं थे और वहां पे अतिसार वगैरह और इस तरह का सब हुआ तो वो कंपनी की तरफ से हमने नेत्र बिंदु और ये आनंद से बना करके वहां पहुंचाया सरकार का प्रशासन भी बाद में वहां पहुंचा और ये रेस्पॉन्स अच्छा मिला इसलिए मैं तो इन परीक्षणों में तो आप लोग डाटा इकट्ठा करते रहे बाकी शास्त्रीय क्रम में नेत्र बिंदु अभी के होने वाले आईफ्लू के लिए जिसको हम नेत्राभिशन भी बोलेंगे और अंतिम परिणाम में नेत्रा भी अधिमंत हो जाता है ऐसा बोलते हैं किंतु क्या है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मंथम चंदम सिरोत्पातम सिरा हरतम च रक्तम एक एक न विधान है न चिकित्से चतुरो गदान लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चारों रोग रोगों का एक जैसा है तो आज तो एम डी चालाक्य में निकल रहे हैं एम एस बोलेंगे उनको तो उनके पास तो पूरा ज्ञान होगा मैं तो औषधि निर्माण के दृष्टिकोण से बात कर सकता हूँ तो मेरी समझ इतना ही है इतना ही कह के मैं आप लोगों को 
साधुवाद देता हूँ मुझे अवसर दिया और सर बहुत बहुत आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद आपके निर्माण के क्रम में एक चीज जानना चाहेंगे हम किसी फार्मेसी या निर्माता विषय का नाम न लेते हुए ये सफेद पलांडू श्वेत पलांडू सोरस और उसमें शहद मिला के क्या करते हैं जी बहुत जोर शोर से चल रहा है तो उसमें आपका क्या विचार है वो भी ये में के लिए नहीं है कैटरेक्ट के लिए कैटरेक्ट डेवलप होता है तो सब वो कैटरेक्ट का जो पकना है वो रोकेगा जो दृष्टि के नाम से बहुत चर्चित है हाँ तो ये मतलब सीधा नेत्राभिचंद के लिए इसका डायरेक्ट कोई वैसा रोल नहीं है कि जो अच्छा। जहाँ भी एक तरह का होता है और उन्होंने सजेस्ट किया कि सब आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लो ऐसे पेशेंट को जब ये पलांडू सोरस और शहद के साथ दिया तो इवन ग्लूकोमा तक काम करेगा क्योंकि ग्लूकोमा में अधिवंश में ये उस तरह का प्रेशर जो बढ़ता है तो जलाश्रव होके निकलेगा और इसी तरह से पलासमोलार्क वो भी उसमें है नेत्राभिचंद के लिए नहीं है कि तो दृष्टि के लिए है और फिर तो काफी फॉर्मुलेशन से आपको तंत्र में मिलेंगे और एक अश्रु श्राव ज्यादा हो तो बबूल मेरा सक्रिया है बबूल के पत्र का स्वाद बना के या स्वरस निकाल के उसका घन सत्व बना के उसमें शहद और नमक डाल के उसको अप्लाई करना तो इवन नक्सान तक ठीक होता है तो बहुत सी ऐसे रसयोग है जिसमें पटल अर्म इनमें काम करता है तो चंद्रोदयवर्ती का एक खासियत है कि चंद्रोदयवर्ती को आपको श्रावणार्थ रसान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पंचर आचरण तो ये प्रायोगिक उस तरीके से आपको जलाश्राव के लिए नेत्रों में उसका प्रयोग करना चाहिए एक मेरी लवण लवण वगैरह भी प्रशस्त है दिनापद है लवण वाली प्रशस्त है वो आश्योतन के लिए ताकि वो सफाई हो जाए और शुद्धि हो जाए अच्छा या टंकड़ी से भी आप शोधन से कर सकते हैं ये अच्छा, सारी इसमें पलांडू सफेद वाला ही विशेष इसकी वैशिष्ट है कुछ तो लाल अच्छा, नहीं सफेद वाला फिर पलांडू ही बोला है इवन अच्छा, मधुमेह में भी जो पलांडू बीज का प्रयोग भी करते हैं तो वहां पे भी श्वेत पलांडू वाला आता है जैसे कृष्ण तिल को महत्व देते हैं जी जी उस तरीके से बहुत आप जब सामने होते तो ये सब सुख मिलता है हमको हम सब हमारे पूरे वन्य पलांडू भी है जो रद रोग में सोच स्वास्थ्य में काम करता है उसका प्रयोग करना किंतु युक्ति युक्त प्रयोग नहीं करने से उसमें साइड इफेक्ट होते हैं तो वो जो काम में लेते हैं वो पाउडर करके कैप्सूल में भर के फिर देते हैं ताकि आमाशय में प्रदाह नहीं हो तो नहीं तो तीन दिन चार दिन बाद लाक्षणिक तो लाभ मिला किन्तु बाद में उत्कलेश और आमाशय प्रदाह और ऐसा हो जाता है तो जो प्रयोग करते हैं वो तो बेधड़क प्रयोग करते हैं जिनको डर लगता है युक्ति युक्त नहीं करेंगे तो नुकसान भी आंख एक नाजुक अंग है इसलिए डरता रहता ही है आप, आपने हमारी आईआरईएस को अनुग्रहित किया आपका बहुत बहुत आभार है और आपसे ये विश्वास बना रहता है कि आप जो अंतिम पक्ष आप रखेंगे वो प्रस्तुत पक्ष के सबसे ऊपर सबका खंडन मंडन और जो भी प्रशंसा पूरी उसमें कवर हो जाएगी आपका पुनः पुनः बहुत बहुत आभार नमस्कार सर कि हमारी ये चर्चाएं पूरी हुई हम समय भी पूरा हुआ हम प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को पुनः प्रेषित करते हैं आगे संचालन के लिए कि अगर किसी की विचार अभी है तो उनका स्वागत है अन्यथा समापन की तरफ पढ़ते हैं प्रोफेसर पवन शर्मा जी नमस्कार डॉक्टर दिलीप कुमार गोस्वामी जी कुछ बोलेंगे सर डॉक्टर दिलीप कुमार गोस्वामी जी हाँ सर थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ये चर्चा सुनकर Uh, I joined the late uh, due to some other causes, problems. So whatever may be, I am happy to listen from the very uh, wise persons and knowledgeous persons. Uh, thing ये है कि this is a very good awareness program because use of the fast foods is becoming a. I think it can be considered as an epidemic, and it is causing. Harm to the new generation, I think, like that. So, we should try. We are trying from our side to prevent it, but our effort is not much. For that, some other factors, especially the administrative patronage, is very important, uh, which we cannot keep because we cannot stop the production or uh, distribution of the fast foods. But we can try to make awareness among the new generation and the public. Obviously, our 
father, mother, grandmother, grandfather, all were actually wise and they never gave the foods that was double cooked or that was kept in such a manner that it will be again uh, given in the next uh, food. So whatever maybe this is a very good program, I feel myself proud and privileged to be associated with you sometimes at least. Always I am not being able to be associated with you, but there is an interest. So for this, I congratulate you all and about the conjunctivitis also. Many things are discussed, many things are there, we know, but even I think we the Ayurvedic persons are also not confident enough to convey our messages, the messages, messages of our Ayurvedic classics to the public. So we should be con uh, confident enough, especially the Ayurvedic personalities and from our best, we should, we are trying and we should try future also. With this, uh, I want to conclude. Again, thank you all. Thank you. Best wishes. Okay. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. 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 Thank